我刚才是在晚了一步，你不会得遇的事情，就在所有人面前暴露了。素颜戏，我听不懂你在说什么。你听懂了，别避开我，妍希。我我不知道你为什么会出现在这儿，也不知道你为什么会和顾西城在一起，但是那晚在医院，我就已经听到你的朋友叫你真实的名字了。后来我们在海边，你的反应也让我清楚的意识到，你就是苏妍希。你竟然早就认出我了。是。我之所以忍着不说。就是希望找个机会单独的问问你，你为什么会变成贺锦熙，又为什么会和顾西城在一起？你和他到底什么关系？你一两句话说不清楚。你真的是他女朋友吗？还是你们已经？我其实。坐，顾江。哎，顾记者，我还有话没和傅先生说完呢。我的话还要说第二遍吗？抱歉，顾总，您的这个态度，恐怕不能带走他。再说一次，他是我的好朋友，我绝对不允许任何人强行带走他，甚至让他陷入危险的境地。你和他是朋友，当然。他不是我的女朋友，他是我的未婚妻，所以我带我自己的女人回家，根本用不着你管。不会吧，一整天都不看手机的吗？安安在吗？求通过。通知你一下，你拉黑。拉黑了？我主动加你微信，你竟然把我拉黑了？哎呀！你不会又误会我和傅博雅？我们两个真的只是……啊！停车前不能说一声吗？差点撞到头。给你时间，解释吧。解释什么？我有什么好解释的？你以为你的那些小动作我看不见吗？公司和利普曼的关系至关重要。如果你得语生疏，你为什么不直接告诉我？为什么要请同声翻译？你为什么总是在做危险的事情？你，你都知道了。所以，你宁愿告诉傅博雅，也不愿意把你的困难告诉我。我没有，我没有自己告诉他，是他自己发现的。而且我和傅博雅，我们没有任何关系，我们就是普通朋友。又是普通朋友。有哪个普通朋友会往家里面送鞋？又有哪个普通朋友非逼着你陪他过生日？又有哪个普通朋友会把自己的西装外套脱下来给你穿吗？我没有穿，而且是他主动找我，让我陪他过生日的，是他把客户送他的礼物转送给我，我已经拒绝了，我还要怎么样？顾西城，你为什么总是针对我和傅博雅呢？我已经说过了，我和他之间没有任何关系，你为什么要那么生气，那么愤怒呢？你有没有觉得自己现在真的很过分？我是答应了和你签订合约，在合约期间内做你的女朋友，但是你不应该来干涉我的朋友和圈子吧？我并没有，我已经不想和你说话了，我自己打车回家。贺锦熙，贺锦熙，贺锦熙
你说他气不气人？动不动就让我信守合约，还和人家傅博雅大吵了一架。我虽然是和他签订了合约，但是，但是我也不是卖给他呀。这顾西城对傅博雅这么有敌意，根本就超出了合约范围。哎，他该不会是喜欢你吧？不，他他怎么可能喜欢我？大姐，拜托你收一下你漫天的想象，好不好？他他要是喜欢我，我名字倒过来跟他姓。顾西严苏，陆安安，你还想不想混了？好好好，我错了。哎，但是等会儿，你刚刚说傅不雅认出你来了，那他会不会出卖你啊？我和傅博雅在说话的时候，顾西城就突然出现了，我们就没再说下去了。但是我觉得。傅博雅应该不会说出去。安，先不跟你说了。哎，顾西城，顾西城，怎么了？哎呀，我去叫梅姨。别动。没什么大不了的，就是有点胃痛。胃痛，来，先躺床上。怎么会胃痛呢？是不是因为晚上那顿饭、啊？我吃不了菜了。你不能吃辣，为什么不早告诉我？我还把辣酱。我去问梅姨找药。别叫梅姨，我会请到奶奶。可是，来来，先躺好。来，当心当心。你先躺一会儿，我出去悄悄找找，看看能不能找到什么药啊。怎么有这么多药啊？安神，不对，精神科处方药，不是这个，止痛，这，呃，先给他治病要紧。先把药吃了，好不好？死不了。你这个人还在跟我生气呢，先吃药。你要不吃药，就把你嘴给撬开，把药灌进去。是忍了吧，我就是还会忍不住牵挂。来，慢点。告诉他，可眼神难说谎。时间能回答。好点没有？等我一下。我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，背叛自己
是心动的代价。You are my dream， 夜空我的心，人海中穿行，只有你的声音。来，先把这牛奶喝了。You are my dream， 走到这里，只差一句。你知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。我不走，我去换一下毛巾就回来。不用，我什么都不用。我只要你在我身边，陪着我就好。我会陪你的，我不走。谢谢，不要离开我，不跟我说做什么，做错什么，不要，不要。会一直陪着你的，都会好起来的，顾西城。You are my dream， 也懂我的心，人海中穿行，只有你的声音。You are my dream， 走到这里，只差。进，顾总，慈善拍卖晚会的邀请函。谢谢。
慈善拍卖，不知道他会不会感兴趣。大家好，我们又回来了。这次妆容用到的全部产品呢，都是花颜的。很多宝宝问我如何画花店，我们现在就要教给大家。就画完了，是不是非常的简单呢？啊，我说这主播裹这么严实，太没意思了吧！哎，请这位网友说话客气一点啊。不是，你们做直播不就是让人看的吗？靠着打赏赚钱，还不能提点要求了？哎，来，领口拉低一点啊！哥哥给你刷游艇。这位强人所难的这个网友，你再乱说话，我就跟平台举报你了啊！哪来的猥琐男？猥琐男，滚！永远支持安吉拉小姐姐。这位小姐姐一定是一位热爱美妆、懂得欣赏美的朋友。姐姐，怎么默认性别是女生？算了，姐姐姐吧。你今天的头饰很特别，也很符合你自己的气质。只有你发现了，我确实动了点小心思的。花言找你，没找错。谢谢。那我们今天的直播就结束啦，我们下期再见，拜拜。这就关了。哎啊，我们也有真爱粉啦。不过啊，这个 Y Y D S。他就是冲着你来的呀，一直在为你打 call 呢。什么真爱粉啊，就是个麻烦精。你认识他？嗯，他就是司徒硕 ，Y Y D S 就是他的微信名，永远单身。他他他搞什么呀？他他是不是在追你啊？哎呀。你快别提了，接着喝。来，出来。什么？你们你们在一起过夜了？你再大点声。都二一零二年了，在一起过夜有什么稀奇的？哎，何况又不是真的过夜。那你对他是什么感觉？什么什么感觉？就算全天下所有男人都死光了。我对他都不会有感觉。就算海枯石烂，我也要接近陆安安，和他约会。祝你成功。根据我刚才的表现，他一定芳心暗许。接下来就是乘胜追击。不过老大，你也不赖啊，我可从来没见你骂人骂这么狠过。彼此彼此。你回来了。这个
，好漂亮的项链啊！这是做什么用？我收到了慈善拍卖晚宴的邀请函，我想让你陪我一起出席。这条项链就是捐赠的拍品。嗯，我也要去吗？对。你不想去吗？因为你说我们的关系不会公开，那我是以什么身份去啊？在奶奶那里，她以为你是以我未婚妻的身份去，但在外人面前，你暂时是花言的秘书。这条项链你先保管好，过两天主办方会派人来取，你早点做些准备。嗯妍希啊，这是你外婆留下来的东西。我原本想着，不到万不得已的时候不会去动它，现在有困难了，你把它拿去吧。的事情你别担心，我一定会想办法的。你还是听话，把它拿去吧。万一呢？啊，妈，听话。妈所以说你要去参加那个什么慈善晚会、啊？我还没去过那种地方呢。算了，到时候随机应变吧。嗯。哎，那你礼服准备好了吗？礼服？不会吧，顾西城没有给你准备啊。他可可能忘了吧，或者没想到这一层。那你问他要啊，他让你去参加的，给你准备也很正常。我开不了这个口啊，算了，我自己想办法吧。实在想不到，再问他吧。是不是忘了我对你的警告了？啊，你别急，你听我讲。自从上次见到你之后，我就忘不掉你。正所谓念念不忘，必有回响。今天我决定大胆的讲出我的心意。啊，我想和你……啊，闭嘴！啊，走！
一句劝，离安远一点。小伙子、啊，咱还继续吗？嗯、哎，西西，嗯，你说人家能借给我们吗？先试试吧。嗯，要是我提出免费给安老板当六个月的化妆师，或许能同意呢。啊、行吧。老板，安老板，哎，西西，你这个大忙人，怎么有时间过来？嗨，这不是有事想找你帮忙吗？哎，瞧你客气的，你都江湖救济我多少次了，有什么事儿说吧。嗯、呃，我记得你家二楼玻璃柜子里展出的那些礼服，都是设计师款是吧？对呀、啊，那些可都是我下了血本的。是这样，我有一个特别重要的活动。能不能选一件比较便宜的，借给我？嗯，那个租租也行，不是是我自己穿，就用一个晚上，我会特别小心。哎呀，是老板，你就帮帮西西吧。嗯，不是，你们别为难我了，西西啊，我知道你现在真的很困难，但是礼服，我真的帮不了你们。要不然这样，你要是愿意借给我，我可以。免费给你画三个月的商牌妆，可是这个六个月不是一年。西西，这么巧，你们也在这儿。哦，我之前和安老板有合作，今天有事儿想来问一下他。这么巧，我今天在这里拍宣传照。哎，不如等一下结束了，我们一起吃个饭。西西啊，你跟副总也认识啊？嗯，我们是朋友。啊、哦呃，既然你们有正事要忙，那我们就不打扰了，改天再聚吧。西西，你倒说实话呀、啊！哎，哎，副先生，先忙吧，我们还有事儿，先走了，拜拜。哎，不，哎呀，刚刚西西找你，什么事情？你刚才为什么不说？傅不亚看起来很想帮你的忙，我怎么跟他说呀？上次在餐厅里已经闹得很僵了，而且我还没有机会好好和他说一下我和贺锦熙之间的秘密。那你才更应该约他一起吃个饭，好好聊一下。哎呀，但现在算了。那礼服怎么办？没事儿，今天就先这样吧，回头再想想办法。我们明天见一面吧。谢谢，但是这个衣服我不能收。为什么？我听杨老板说你很着急啊。这也不是什么名贵的衣服，你还是收下吧。嗯，傅先生，我们上次在餐厅被顾西城打断了，今天正好在这里，我有几句话想认真的跟你说一下。好，你说。我不知道。你是从什么时候开始发现我的秘密的？但我真的不是有意欺骗你。我和贺锦熙其实是双胞胎。双胞胎？嗯。只是小时候因为父母的原因，我们被迫分开抚养长大。难怪。所以。所以我真的不是有意欺骗你，只不过。我有自己不得已的苦衷，要留在顾西城身边
，所以其实顾西城并不知道你的真实身份，所以那天他才说你是他的女朋友。他不知道。顾西城那个人，虽然我往来的不多，但是以我对他在商界的了解，他要是知道你在骗他。他一定不会原谅你的，甚至可能会有危险。西西，你这样做实在是太冒险了，你还是尽早离他远点吧。所以，我才想拜托你替我保守这个秘密，能在我平安退出之前，不要让顾西城知道，不要让任何人知道，拜托。你放心吧，我一定会替你保守秘密的，西西。嗯。虽然我不知道，到底是什么样的苦衷，让你冒这么大的风险，但其实我想说的是，我们分开了这么多年，还能再遇到，这就是我们的缘分啊。我一定会一直站在你身边，陪着你的。以后你无论再遇到什么样的困难，要及时告诉我，我一定会帮你的。好吗？谢谢。哎，好吧，这到手的礼服也被你给拒了，所以你现在想怎么办啊？天上没有免费的午餐，傅伯牙也愿意替我保守秘密，已经是很大的人情了。我怎么可能再接受他送的礼服啊？再说了，要是被顾西城知道了，又得误会。你说你这走什么运啊？和顾西城明明只是合约关系，却偏偏搞得像真的情侣一样，干嘛？怕他吃醋啊？什么呀？我跟他什么关系都没有啊！怎么到你嘴里都是些乱七八糟的？哦，是吗？那你脸怎么红了？好了，不动你了。幸好呢，本仙女早有准备。我在网上订了一件纯手工定制礼服，和最新的大牌走秀款，嗯，长得差不多吧。价格呢，也就一宿宿，绝对是家伙，不会被看出来的。啊，你什么时候？就在知道你去和傅雅见面的时候，我就知道，以你的脾气啊，说不准会拒绝。所以呢，我就趁早给你备下啦。嗯啊，你最好了。嗯，哎呀，恶心恶心这是礼服。贺锦熙为什么要买这么劣质的仿品？难道他没有礼服参加慈善晚宴？帮我准备一件东西。通过你的愤怒，我能感觉到，你的亲密关系障碍正在一点一点消失。你是说我跟他的接触是有效的？嗯。那接下来呢？继续接近陆安安。嗯，你可以参考普通男男女女的约会方式。约会。记住，发挥你的特长。我的特长，脸皮厚，死缠烂打。谁呀、啊？这位美丽的小姐，你愿意和我约会吗？不愿意。约会吧，变态！安安，安安，安安，跟我约会吧！约你个
逃啊，鱼！变态，变态啊！到底有完没完？你再这样，我怎么接单、啊？你答应跟我约会，我就不缠着你了。无赖之极！行，约会就约会，你给我等着。真的？真的。但是你现在开始，不要再跟着我了。嗯。贺锦旗的快递，谢谢，不客气。谁的快递啊？要不要帮忙拆一下？嗯、好像是我的，我看看。我的，我的。买的什么东西啊？这么大！哎，嗯，没什么，一些私人物品。顾总，你那么忙就别管了，我先回房间了。